Vale, nos hemos desconectado eh, porque yo tenía un problema ahí y vamos a intentar de nuevo conectar con David Martín Lozano, seleccionador de Waterpolo. A ver si ahora tenemos suerte. Vale, venga, vamos allá. Ahora. Ahí, 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 ahora sí, ahora le das... Ahí, ahí. Ahora le tienes que dar ok a entrar en mi directo. Y ya te tengo. Ahí, conectando. Conectando. Vamos allá. Está conectando, ¿eh? Eh, ha rechazado la invitación. Me ha rechazado sin querer. Vamos a volver a probar. Y piripi, recordad que estamos intentando conectar con David Martín, seleccionador nacional de Waterpolo. A ver si tenemos suerte. Por favor, queremos, queremos. A ver. A ver, volvemos. Te acabo de mandar otra invitación, David. Tienes que darle ok, sumarse al directo con Rubén Ríos. Conectando, conectando. Ahora sí. <risa> Oye, ¿quién dijo que esto fuera fácil? Hostia puta, ¿eh? Me cago en, ¿eh? Y, oye, ¿a estaba, que... con el, estaba con el ordenador. Vale. Luego estoy con el móvil de Mónica porque ya sabes que yo no tengo Instagram y me ha costado, me ha costado. No te preocupes. Fin... Lo que voy a hacer es la presentación que te había hecho. Como grabo las entrevistas, voy, voy a volver a repetir la presentación, David, para que mucha gente que unos ya te conocen, otros no. Y bueno, quiero hacer la presentación. Bueno, David Martín, eh, David Martín es una magnífica persona, es el entrenador de la Selección Nacional de Waterpolo. Eh, yo he aprendido mucho de él en el trabajo de gestión de, de equipos. Él en su día, después ya hablaremos también de eso, eligió uno de mis proyectos audiovisuales para, traba para trabajar con la Selección Nacional de Waterpolo, la empatía, la gestión de egos y pluralidad, diversidad y demás. Y bueno, lo que yo pude ver en él, pues evidentemente es que es una persona que es líder dentro de un grupo, pero que no busca la primera línea del liderazgo, que es otro tipo de, de líder. Yo te considero una persona un, incluso un poco tímida, eh, David, y nada, quería darte las gracias por estar en Jesuit Titiritero. Estos es son unos, unos directos que hacemos para generarle herramientas de entretenimiento, de titiritadas y yo, yo estoy invitando a las personas como tú que en algún momento de mi vida su trabajo, su amistad me impactó en alguno de los aspectos de mi vida para poder compartirlo que creo que compartir más que nunca es vivir y más en este momento bueno, tu currículum es bronce campeonato europeo como jugador 2006, bronce copa mundial 2006, plata liga mundial 2006 bronce campeonato Mundial 2007, paro porque hay otro tanto como jugador y como seleccionador, desde mi humilde opinión, pues eh, apareció un poco otra vez la, la era de oro del waterpolo español y no lo digo yo solo, sino los especialistas que les gusta y trabajan y viven este deporte. Plata europeo, campeonato europeo 2018, plata campeonato. Campeonato Mundial 2019 y hace nada, donde yo estuve más cerca de vosotros que nunca, plata, Campeonato Europeo 2020. Madre mía. ¿Cómo te sientes, David? Muchas, muchas horas en la piscina, ¿eh? Ya veo, ya veo. Joder. Ahora, ahora que lo has dicho todo, muchas horas en la piscina. Pero ahora lo echo mucho de menos, la verdad. De todo esto que... Al final... Dime, dime. 
No, que llega el verano, no te quieres tirar a la piscina y ahora que estás en casa metido lo echas de menos el olor a cloro. ¿Cómo, Pero bueno. ¿Cómo lo llevas tú? Pues bien, aquí aguantando a, a los dos terremotillos que tenemos aquí en casa, lo, los gemelillos. No, mira. No, tenemos aquí a los dos niños con mi mujer Mónica y la verdad que bastante bien. A ver, aguantando un poquito la situación, sufriendo un poquito por la gente que está ahí padeciendo esta, esta pandemia, pero no nos podemos quejar. No, yo creo que en este momento, evidentemente, al no ser bofeteados en primera persona por algún familiar o eso, creo que evidentemente es mejor. Bueno, pues es una cruda realidad para todos, pero hay gente que, que lo está pasando pues mucho, mucho peor. Oye, ¿tú eres consciente de que con tu trabajo y con tu esencia pues volvió... Esa parte del waterpolo, ese momento del waterpolo era de oro, puede ser. ¿Cómo vives tú eso? ¿Qué significa para ti eso? Y sobre todo en un entrenador tan joven. Bueno, a ver, sinceramente ni, ni lo pienso, ¿no? Siempre creo que no, no pienso en mí. Somos un equipo de trabajo muy amplio, con varios entrenadores. Siempre, nunca me he sentido como el seleccionador, sino como parte de un staff técnico. De acuerdo, y evidentemente con los jugadores que son los verdaderos protagonistas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, que estamos muy contentos de la última, los últimos resultados en la línea que lleva el equipo y, y bueno, muy orgulloso porque es cierto que el waterpolo español llevaba mucho tiempo un poquito anclado ahí, que no pasaba la, la barrera de cuartos, eh, lo conseguimos en el 2018 y ahora, y ahora parece ser pues que, que es una barrera que la rompemos fácilmente y ahora pues intentando romperla de las finales, ¿no? Que, que se nos atraganta un poquito más, pero bueno, como siempre digo, bendito problema. Bendito, total, llegar ahí ya es... Eh... A ver, todos lo decimos, pero a mí me gustaría que esta entrevista también valga ahora que todos estamos confinados y en una realidad cruda. Vamos a ponernos en una final como la de hace tres meses... Y que, bueno, por X razones se queda de, de segundo, que es una victoria, pero evidentemente tenías el oro de Europa a nada, a nada. Fue a una jugada, cállate, que me pongo malo. Entonces, el <risa> tema es, ¿qué se le dice a esos jugadores eh, cuando se entra en el vestuario? Mira, yo no... La verdad es que no, soy poco de hablar después de los partidos. Es algo que, que aprendí como jugador. Eh, cada uno lleva la penitencia como puede y acabar un partido sabiendo que estás muy dolorido por, por la derrota y que venga un tío y te meta la chapa, pues no gusta, ¿vale? Por lo tanto, después de los partidos no suelo hablar porque además es un momento en el cual estás caliente o estás con los sentimientos a flor de piel y te puedes equivocar. Sí que es cierto que cuando llegamos al hotel, después de dos o tres horas de, de haber perdido la final, eh, simplemente al equipo le dije pues, que estaba muy orgulloso de ellos. Eh, creo que en la vida, como en el deporte, cuando lo das todo y, y estás a un gran nivel y evidentemente viene alguien que también tiene mucho nivel, que también entrena para ello y que te gana por, por, por una tanda de penaltis o por, por estos detalles, evidentemente pues duele pero lo único que te espera es estar orgulloso y, evidentemente, trabajar para la siguiente oportunidad que tengas. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué les dije? Pues que estaba muy orgulloso de ellos, que teníamos que seguir trabajando así y que estaba convencido que más pronto que tarde llegaría nuestra, nuestra recompensa. A ti un día, pues yo lo que valoro mucho de los deportistas es que cuando para todos empieza la vida para el deportista acaba, digamos, digo, de vida profesional, de que cuando tienes tus 30, 30 y pico años, pues ya tienes más claro el objetivo profesional o ya tienes tu trabajo y en familia y demás en muchos casos. Y en vuestro, en vuestro deporte y en otros deportes llega el momento de reinventarse o de te dicen hasta aquí. ¿Cómo vivió ese momento, David, cuando un día alguien le dice, bueno, David, pues hasta aquí? Bueno, la verdad que mi, mi proceso de retirada fue bastante, bastante cómodo porque era algo que yo tenía claro. Fue un momento en el cual lo decidí yo, ¿de acuerdo? El, hay, hay momentos como que, que el propio momento te, te obliga ¿no? a retirarte. En, en mi caso, fui yo el que decidí cuándo me quería retirar, cómo me quería retirar. 
y tuve la suerte además de, de retirarme a nivel de selección con una Olimpiada, jugando una Olimpiada que fue la de Londres, y a nivel de club, con mi club de toda la vida, que es el Atleti Barceloneta, eh, ganando la primera medalla en una competición europea del club, ¿vale? Quedamos bronce en la Final Four de Belgrado 2013 y ese fue mi último partido. También fui un afortunado porque ya en mis últimos meses como jugador ya me salieron ofertas para continuar mi vida como entrenador. Por lo tanto, la transición fue laboral fue cómoda, ¿vale? Es decir, yo ya me preparaba, de hecho ya me retiré sabiendo que ese mismo verano iba a estar en el banquillo de la selección española junto a Rafa Aguilar como su asistente, ¿no? Que es el que me dio la, la oportunidad y también sabía que al año siguiente iba a estar en el banquillo del Barceloneta con, con mi hermano, que era que iba a ser el primer entrenador. Por lo tanto, fue una, una despedida muy, muy dulce, muy, muy consensuada y Pero la verdad que no es lo habitual. No, me puedo quejar. no es lo habitual. No, 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 para nada lo es lo habitual. Lo normal eh, son momentos de incertidumbre. Nosotros somos deportistas en los cuales, eh, evidentemente, nos ganamos la vida con ellos, somos profesionales, pero no tenemos la suerte de tener millones en el banco ni tener grandes ahorros, los cuales te permitan eh, retirarte y estar dos años tranquilamente eh, pensando en qué voy a hacer mi futuro o en inversiones. Cuando acaba nuestra carrera, evidentemente, pues nos tenemos que poner a trabajar. Por eso es cierto que yo siempre digo con orgullo ¿no? que ahora mismo todos los jugadores de la selección española todos están estudiando una carrera universitaria, incluso algunos ya hacen prácticas laborales en algunas empresas porque cada uno ya eh, se va labrando su futuro para que cuando llegue el momento tener puertas abiertas para, para tener esa seguridad laboral que todo el mundo necesita. ¿no? ¿En qué momento está el waterpolo español con esta crisis? El, momento español, el waterpolo español estaba en un momento muy bueno, muy bueno, tú lo has vivido, estamos en un momento en el cual la selección femenina, la selección masculina estaban en lo más alto, eh, era un momento en el cual los clubes a nivel económico estaban empezando a salir eh, y a potenciar sus equipos, eh, este año creo que hacía años que no había tantos equipos españoles en competiciones europeas porque los clubes estaban apostando mucho por jugar en Europa y esto ha sido una bofetada. Para nosotros esto viene un momento muy dulce y va a ser un momento muy complicado porque los clubs eh, van a sufrir, nuestros clubs de natación en todo el territorio dependen de, de los socios, evidentemente la crisis económica va a provocar que muchos clubs pierdan muchos socios y evidentemente la inversión en el deporte de élite eh, se va a perder bastante. ¿no? Por lo tanto estamos en un momento complicado, pero también es cierto que vivimos la crisis del 2008 en la cual yo, por ejemplo, era jugador en esa época. Lo que nos pasó en esa época es que tuvimos que, que retocar todos los contratos, bajarnos el dinero, todo el mundo hizo un ajuste. Pero ahora da rabia porque una vez ya salimos de eso, un momento en el cual estábamos tan bien, pues volver a tener que vivir una crisis de estas para nosotros es un golpe muy duro. Eh, eh, como jugador... ¿Con qué momento te quedas de tu carrera, David? ¿Cuál fue el momento más dulce como jugador? Bueno, yo siempre digo, mi experiencia como jugador es que yo estuve muchos años entrenando... Cuando era joven coincidí con la generación de oro, ¿de acuerdo? Eh, yo entrenaba en las preselecciones, pero muchas veces era el 14 jugador, por lo tanto era el último descarte antes de ir a un mundial o a un europeo. Y mi, mi premio a constancia de trabajo llegó con 28 años. Yo, yo entré en la selección, mi primer mundial, que fue en el 2005, que fue con Rafa Aguilar como entrenador, eh, fue con 28 años. Por lo tanto, mi primer campeonato con la selección, después de tantos años de remar, de trabajar, fue muy, muy gratificante. Pero sobre todo recuerdo mi primera gran medalla en un gran campeonato, ¿vale? eh, que fue en el 2006 en el Europeo de Belgrado, y luego, sobre todo, en el, un Mundial 2007 en, en Melbourne, Australia, que jugamos un waterpolo increíble, ¿vale? Jugamos muy, muy bien. Y luego, evidentemente, estuvimos dos, dos o tres años cosechando éxitos, ¿no? Esa etapa para mí fue muy buena. Y, evidentemente, eh, no podré olvidar nunca pues, todos los títulos que he ganado con el Barceloneta y, en especial, esta medalla, la última medalla que gané en mi último partido, que fue el bronce para, para una competición europea de clubs. ¿Y el peor como jugador? ¿El peor momento? El peor momento fue eh, la final del Mundial de Roma 2009, 
¿de acuerdo? Eh, perdimos esa final en los penaltis contra Serbia y yo personalmente tuve la oportunidad en una jugada del partido en la prórroga, bueno, al final del partido, de poder haber, eh, haber hecho una jugada para poder ganar ese partido, ¿vale? Fallé y evidentemente luego fuimos a, la, a los penaltis y perdimos la final, ¿vale? Por lo tanto, eso es algo que eh, lo sigo llevando dentro. Queda Cada dentro. Vez ya Queda dentro. Empiezo a relativizarlo, pero sí que es verdad que siempre me ha marcado mucho. Wow. No por mí, ¿eh? Ya. No por mí, por el equipo, porque eh, siempre que formas parte de un equipo, pues tener un fallo de estos y saber que has fallado un poco a tus compañeros, entrenadores, pues, pues es duro, ¿no? Pero bueno, esta es nuestro día a día como deportistas. Pero... ¿Y tú lo ves como un fallo para los compañeros? Yo lo veo como un acto de valentía de tirarlo tú. No, no, pero no fue un penalti fallado. Fue una jugada. Ah, fue, una en jugada. La... fue una jugada en los minutos finales que podía haber decidido el partido, ¿vale? Fue típico con un contraataque que en lugar de chutar yo, se la pasé a un compañero y igual tenía que haber chutado yo. Que no sé lo que hubiera pasado, ¿de acuerdo? No lo sé, pero siempre te queda esa imagen de decir si hubiera metido ese gol, hubiéramos sido campeones del mundo, ¿vale? Y evidentemente, pues, los deportistas somos muy exigentes con nosotros mismos y, y es verdad que, que bueno, que siempre lo he recordado. También es cierto que, que recuerdo también muy bien que en esas semifinales, para llegar a la final, hice un gran partido defendiendo al, al jugador más importante de, del equipo rival eh, consiguiendo que me tira cero goles, que realmente era, era mi misión, ¿no? En ese momento, por lo tanto... Muchas veces, me, ahora que soy entrenador, lo relativizo y, y pienso que los errores se pueden cometer. Lo que sí que es cierto que nunca me he reprochado a mí mismo, pues que, que lo dejé todo en el agua. Al final esto es lo importante, ¿no? De dejarlo todo, hacer lo mejor que puedas y evidentemente los rivales, que son muy buenos también y entrenan mucho, te pueden ganar. Oye, ¿has aprendido más de los momentos dulces o de los momentos más amargos? Bueno, hay típica frase que de las derrotas aprende mucho, ¿no? Eh, yo creo que se aprende de todo. Eh, todos son experiencias, todo, todo es donde puedes sacar muchas lecturas y evidentemente he aprendido muchas de las victorias y también he aprendido muchas de las derrotas, ¿no? Por lo tanto, creo que al 50%. Eh, David, ¿cuáles son esas...? Imagínate que estamos en una final y solo le te dejo decirle tres palabras a tu equipo en el último tiempo muerto y quedan 30 segundos y atacamos nosotros y estamos empatados. ¿Qué tres palabras les dirías a tu equipo si solo te dejo, de, si solo te dejo decirle tres palabras? Les diría una frase que siempre les digo, es que chicos, ser valientes. Vale, perfecto. La valentía <risa> es importante. Oye, eh... ¿Cuál es esa pregunta que tú me harías a mí? Pues una pregunta que creo que también estáis viviendo en un, en un momento de, de, de mucha incertidumbre el mundo de la cultura, ¿de acuerdo? igual que el mundo del deporte, es cómo ves el futuro, ¿de acuerdo? Para todos los trabajos que dependen de la, de la cultura. Hay mucho nerviosismo, lo ves muy negro, ¿eres positivo? A ver... Eh... Soy positivo, pero también soy realista, David. Y evidentemente el gran problema es que, bueno, en general eh, nuestro país, eh, evidentemente la cultura nunca se respetó como se tendría que respetar, no como en otros países eh, que ya hay una serie de, bueno, de condicionantes, una serie de leyes y sobre todo en, en países como Alemania y Francia está, la cultura está considerada eh, de, casi de primera necesidad. Aquí no es así. Por lo tanto, eso en sí ya limita bastante pues, realmente la, la realidad y empobrece bastante la realidad de la cultura. Y ahora, pues, auguro un futuro muy negro. Eh, evidentemente que sí es el momento de reinventarse, sí va a haber oportunidades, pero era lo que tú decías antes. Había un camino en el waterpolo marcado, empezaba a venir un momento que sería más fácil continuarlo porque lo difícil ya había pasado, pues aquí pasaba un poco eh, lo mismo en el ámbito de la cultura. Por lo tanto, yo auguro tiempos muy difíciles y todo lo que conlleve eh, juntar gente en un teatro, en un cine y demás, 
todo eso también es un, un freno que se suma a todo esto, como a vosotros os pasará a la hora de hacer un equipo y que el público venga, venga a veros. Entonces yo le auguro una dureza y una cuesta arriba muy, muy grande. No quiere decir que no salgamos, pero creo que va a quedar gente por el camino o que vamos a quedar gente por el camino, no se sabe nunca, pero es complicado, David. Muy bien. Eh, ¿Cuál es eso que es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos? Buena pregunta. <ríe> no, lo, lo, que más, lo que más disfruto es... Es estar con el equipo. Es, es algo cuando de pequeñito practicas un deporte de equipo, sobre todo a nivel de alto nivel, que vives tantas cosas con tus compañeros, se convierte en tu segunda familia, ¿no? Y, y esto es lo que a mí me gusta mucho, formar parte de un grupo, eh, tener unos objetivos comunes y ver que todo el mundo rema en la misma dirección, ¿de acuerdo? Que es formar parte de algo que, donde la fuerza del grupo es muy, muy potente. Eso es lo que más me gusta y evidentemente ser una parte importante de, de esto, ¿no? Eh, por aquí dicen el cloro, también, también lo he hecho, el, el cloro me gusta. Y lo que menos me gusta, bueno, porque nuestra profesión, pues igual que la tuya, tenemos que, que viajar mucho, estar mucho tiempo fuera de casa y evidentemente pues hay momentos en los cuales te gustaría estar más tiempo con, lo, con la familia, ¿no? Por lo tanto, estos días en casa, una de las cosas buenas que tiene es que estamos compartiendo mucho, mucho momento, sobre todo con mis hijos, que son pequeños, y está en una edad en la cual es importante estar con ellos. Dime esa frase que David aprendió de su madre, de su padre, de su abuelo, abuela, de esas personas que nos marcaron y de esa generación que creo que ahora no estuvimos a la altura, David, porque, bueno, sabes que los grandes... Mmm, las personas o el colectivo más afectado de toda esta pandemia fue la tercera edad y han mantenido este país en momentos de crisis, como antes nombrabas, la crisis del 2008 y demás. Y ¿Hay alguna frase que a ti te haya marcado de esos seres queridos que tú ahora les traslades a tus hijos o le traslades a tus jugadores? Sí, hay una frase mítica de mi madre que era, eso no es nada, a entrenar. <risa> qué buena, qué buena. Mi madre. Conchita. Yo, era, yo, fui, yo fui nadadora hasta los 15 años, ¿vale? Primero era, eh, hice natación. Y en esa época, pues antes de ir al colegio, íbamos a entrenar a las 6 de la mañana. Nos llevaba ella a entrenar, volvíamos, íbamos al col y luego por la tarde, pues otra vez. Y esto, pues con 12, 13, 14 añitos. Qué bueno. Siempre recuerdo muchas mañanas de decir, mamá, que me duele la barriga. Y ella me decía, eso no es nada, ahora te tiras al agua y ahí te curas. ¿Sabe? Y me llevaba, ¿vale? ¿Sabe? Y esa, yo creo que este nos lo ha inculcado tanto a los tres hermanos que somos, tanto mi hermano Jesús, mi hermana Belén y a mí, esta capacidad de sacrificio, esta capacidad de, 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 de constancia, de tenacidad, a pesar de que hay momentos que cuesta, esto ha sido gracias a mi madre. Y luego de mi padre, un poquito lo mismo, ¿no? Mi padre era muy deportista, le gustaba mucho la bicicleta en su caso y sobre todo, pues, pues el hecho de esto, de que si quieres conseguir algo, eh, nadie te lo regala y te lo tienes que currar. Conchita está muy orgullosa de ti. Siempre que comento algo, siempre pone que está muy orgullosa eh, mi de, madre, de ti. Mi madre es una crack. Con las redes sociales, desde que eh, sabe cómo funciona Facebook, no para de escribir. Y ahora la realidad es que pobrecita está sola en casa. Claro. Porque, porque falleció hace años y, y es un momento duro para ella. Y la verdad que las redes sociales, sobre todo Facebook, pues le ayudan, ¿de acuerdo? Entonces es una... Pones una cosa y rápidamente ella ya te contesta. Sí, sí. O alguien que ponga cualquier cosa rápidamente ya lo está comentando, ¿no? <risa> eh, es un orgullo y, y, y la verdad es que no, no falla nunca. No falla nunca. Mi madre va a todos los partidos de sus hijos, de sus nietos, y pobre de ti, que hayas jugado algo y ella no se haya enterado. Entonces, tiene tu bronca asegurada. Oye, le ha pasado, yo siempre me he preguntado, claro, tú no eres árbitro, pero siempre me he preguntado, la madre de un árbitro o de un jugador que está siendo a lo mejor en algún momento de algún partido por, la, por los rivales o por la, los seguidores del, 
del equipo contrario insultado, atacado? ¿Le ha pasado alguna vez a tu madre algo, alguna anécdota como madre que le doliera en el alma o tuviera que morder la lengua? Pues no, porque como te digo antes, mis padres siempre han sido muy, muy respetuosos en el, en el trabajo ¿vale? de, de los entrenadores. Eh, siempre han sido muy tenaces en el hecho de que teníamos que ir a entrenar pero nunca, nunca eh, se han dirigido ni a un entrenador para decirle cómo tenía que tratarnos a nosotros, ni menos a un árbitro. También es cierto que, que nosotros no, no lo hubiéramos permitido, ¿vale? Por lo tanto, no tengo ninguna anécdota de estas, porque mi madre va a todos los partidos, pero nunca ha tenido ningún conato, porque, a ver, es una mujer muy conocida en las piscinas y ya sabe todo el mundo que es una fan, pero no es una fan que está ultra, que se pone a, a, a insultar a todo el mundo, sino que ella simplemente sufre por, por sus hijos. Y a la por inversa, tanto... a la inversa, que ella estuviera sentada y otras personas atacando, tampoco. No, no, no la verdad que no. La verdad que no. ¿Quién ha sido tu... Somos un deporte minoritario que rara vez pasan cosas de estas en la grada y hay bastante respeto. ¿Quién ha sido tu referente como jugador? Nos pregunta Fran Marful. Pues mira, eh, he tenido la suerte de que he compartido historia con muchos eh, jugadores de la generación dorada, ¿no? Eh, como Manel Estiarte, Chava Gómez, Chiqui Sanz, eh, jugué con Jesús Royán, con Pedro García, toda esta generación he tenido la suerte de, de jugar con ellos. Pero si te digo realmente, soy, soy alguien en que, que no tengo mitos, ¿vale? De cada uno de ellos he aprendido muchas cosas. Pero no te podría decir ningún jugador que, que dijera ha sido mi espejo. He tenido la suerte de crecer con jugadores muy buenos a mi lado, tanto españoles como extranjeros, como serbios, de los cuales he hecho muy buena amistad. Y de todos he aprendido algo. No te podría decir un nombre de, de un jugador que ha sido mi, mi referente, porque realmente eh, los considero a todos. A todos los considero muy referentes, sobre todo de esta generación. Tenemos por aquí conectado a gente muy cercana a ti, Rodrigo Lovelle, Doris... Sí, sí. También tenemos... Oscar está por ahí también. Sí, y está Alberto Barroso también. Muy bien, qué grande el entroido. Hemos hecho de menos. Verdad. Oye, ¿quién nos iba a decir en el entroido que estaríamos ahora en esta situación? Si lo has ha sido nuestra despedida antes del confinamiento. ¿eh? Es, eh, eh, así de... así de... fue. Nos preguntan por aquí, nos preguntan por aquí, David... ¿Cuando eras pequeño tenías claro que querías ser jugador y entrenador? Tenía claro que iba a hacer algún deporte, ¿vale? Yo en mi época, como te dije, fui nadador, eh, hacía mucho natación y me gustaba mucho la, el fútbol también, jugaba mucho a fútbol en el colegio. Hay un momento en el cual tienes que decidir qué es lo que quieres jugar, porque es imposible compaginar eh, dos deportes a la vez con, con tanta exigencia. Cuando empecé a nadar, yo tenía un entrenador que era mi referente, era como un padre para mí, me enseñó muchas cosas y este entrenador cambió de club, ¿de acuerdo? Cuando él se fue, ya decidí jugar a waterpolo. Y la verdad es que me vino todo rodado. Empecé con 14, 15 años a jugar con el primer equipo y rápidamente a los 16 ya prácticamente era titular y entonces ya me vi en la situación de que, de que ya era casi no profesional en esa época, pero empezaba a ganar algo de dinero y ya vi claro que quería dedicarme a eso. Respecto a lo de entrenador, eh, mis, últimos, mis últimos años como jugador ya era el capitán de, tanto del equipo del Barceloneta como uno de los capitanes de la selección, ahí ya empezaba a pensar como entrenador, ¿de acuerdo? Tenía muchas charlas con mis entrenadores y ahí yo ya tenía claro que quería ser entrenador. Por lo tanto, mis últimos años como jugador ya, ya preparé el camino, me saqué los títulos que tenía que sacarme para, porque tenía claro que quería serlo. Filla, filla de, cada, eh, de Calura nos pregunta, ¿crees que gestio, qué buena pregunta, ¿crees que gestionar egos en el waterpolo es como gestionar egos en el fútbol? No tiene nada que ver. <risa> por, nada que ver. ¿Por qué? Bueno, porque a ver, eh, no por los futbolistas, ¿eh? yo considero que lo, somos personas, pero el entorno que rodea al fútbol creo que muchas veces es muy, muy dañino, muy perjudicial. Eh, eh, y esto al, al jugador futbolista lo mete en una burbuja que en el waterpolo no tenemos. Es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? ¿Cómo gestionamos los egos en el equipo? Yo siempre digo, puedo decir orgulloso que tengo un equipo en el cual nunca he tenido problemas de ego. Nunca he tenido ningún conflicto con ningún jugador en el cual 
eh, se pensara que fuera, fuera más que nosotros, o sea, más que el entrenador, o que él era muy importante en el equipo, nunca, nunca. Soy, soy un afortunado, no he tenido que gestionar eso. Y aquí veo que le preguntas a Rodrigo, ¿no? Que él sabrá mucho más de nosotros. Claro. Que yo creo que pero, o sea, el fútbol mueve mucho, mucho, mucho dinero. Y lamentablemente cuando hay dinero de por medio eh, aparece mucho entorno que distorsiona realmente lo que es el deporte. Eh, si fuésemos tu equipo ahora, ¿qué palabras nos, da, nos dirías o qué mensaje nos mandarías para animarnos, David? Bueno, es una pregunta. Lo, 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 no, lo primero que os mandaré, os diría, es eh, preguntaros por vosotros y cómo estáis. Eh, lo primero es que eso es como un partido, ¿no? Tenemos un rival que se llama COVID-19 y tenemos que ser un equipo. Tenemos que, que actuar como un equipo, eh, todos juntos, eh, haciendo caso a, a lo que nos dicen. Y estoy convencido que si actuamos como un equipo y jugamos hasta el final unidos, estoy convencido que ganaremos, ¿no? Por lo tanto, ahora pediría unidad, eh, eh, compañerismo, empatía, sobre todo, y, y, y estar de lado de, de la gente que realmente nos necesita, que, que es mucha gente. Y sobre todo, sobre todo, que nadie se olvide de este partido cuando acabe. Este partido tendrá prórrogas, tendrá un, un futuro cercano, que las cosas van a ser difíciles, y ahí es donde yo creo que como sociedad tenemos que, que responder. Dice por aquí Alberto que el problema es gestionar egos en el desfile de Entroido. <risa> Qué grande. Aquí dice, con respecto a la pregunta, Rodríguez dice, el fútbol es el deporte mundial por antonomasia. Un futbolista es conocido en todo el mundo y muy jóvenes son ricos y muy famosos. Es difícil saber aislarse y vivir siendo una persona normal. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Al final... Si lo que rodea el fútbol rodeara al waterpolo, nosotros tendríamos los mismos problemas. No es el deporte el fútbol en sí. No es el deporte, es lo que rodea el fútbol. ¿vale? Eh, nosotros en waterpolo hay países en los cuales eh, tienen un entorno no similar al fútbol, pero en los cuales son estrellas nacionales y pueden tener pues, más problemas que estos que nosotros. Nosotros somos minoritarios, vamos a los sitios, no, nadie nos conoce, no tenemos este problema de masas ni pensar que somos especiales porque practiquemos un deporte. Mi madre dice, qué orgullo tu madre y qué fuerza me das hablando de tu madre. Yo por mí hacía toda la familia deportista. Yo acordé tarde. <risa> pero si va a la piscina todos los días, ahora no, pero cuando, cuando podía. Y Virginia nos pregunta, estoy empezando a hacer deporte, me cuesta, ¿cómo se encuentra la motivación? Esto, esto es complicado. Eso se tiene que hacer de una manera de... Al inicio, yo siempre digo, y, y tengo aquí a mi mujer aquí a mi lado, siempre digo que el deporte no hay que tomarlo como algo de voy a hacer deporte porque quiero adelgazar, quiero hacer deporte porque me quiero tal. Hay que hacer deporte por salud. Cuando tú coges la rutina de hacer deporte por salud, a la larga sentirás que te encuentras mucho mejor contigo mismo, ¿vale? Y solo con eso sin quererlo, ya no te dará pereza, porque será un estilo de vida, ¿vale? Por lo tanto, hay que plantearse el deporte no con el objetivo de bajar esa barriguita, sino con el objetivo de que eso va a ser bueno para mí. Que la motivación venga de dentro, no, no que venga porque la gente diga, ah, mira que pues, estás más guapo, no, no. Por un tema personal de salud. Si lo afronto de esta manera, solo eso ya me llevará a sentirme mejor conmigo mismo y habrá un momento que la propia persona no se dará cuenta y eso formará parte de la rutina. Pues David, queremos darte las gracias eh, por tu tiempo y que estamos muy orgullosos todos los que te conocemos de tu trabajo y, y también evidentemente del gran equipo que has eh, creado, que está ahora a tu lado, que es eh, Lorena y tus hijos, que ese equipo, ese sí que son equi equipazos, ¿no? Y dale un beso de nuestra parte y nada, ojalá nos podamos abrazar pronto. Seguro que sí, seguro que sí. Un placer estar contigo y, y gracias por entrar en mi vida hace, hace un poco más de un año, porque ha sido un placer compartir contigo tantas experiencias, ¿de acuerdo? Y un saludo para todos los que han conectado y, sobre todo, ánimo que esto lo sacamos para adelante todos juntos. Como, como equipo, ahí nos dejaste un mensaje muy eh. bueno. Fuerza y se te quiere bien, David.
Chao, besitos Igualmente. para Lorena y los niños. Venga, hasta luego. Chao, chao. Familia, gracias por estar ahí. Una tarde más. Jesús Titiritero, aquí al lado de esas personas que nos inspiran, al lado de esas personas que nos transmiten buen rollo y que nos transmiten tantos mensajes como nos ha transmitido nuestro amigo David Martín, seleccionador nacional de Waterpolo. Recordad lo que decía y dice Conchita. Eso no es nada. A entrenar. A entrenar. Quérese vos ven. Chao. Mañana tenemos con nos. A quien tenemos con nos. Por ahí chao sabredes. Por ahí chao sabredes. Amanda Chic. Una influencer en 360. Una crack, crack, crack. Chao. <risa>